ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল লাইট অফ নলেজ আজকে আমরা চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পেডাগোজির কনসেপ্টের উপর ইম্পর্টেন্ট পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করবো এখানে ইংলিশ অ্যান্ড বাংলাতে থাকবে প্রশ্নগুলো বেশি ডিটেলস করতে যাবো না লম্বা হয়ে যাবে শুরু করে নিচ্ছি আজকের প্রথম যে কোয়েশ্চনটি হল ম্যাগজিম অফ টিচিং এর ধারণা দিয়েছেন কে ম্যাগজিম গিভ দ্য আইডিয়া অফ ম্যাগজিমস অফ টিচিং হার্বার্ট স্পেন্সার ম্যাগজিম অফ টিচিং এর ধারণা দিয়েছেন আমরা এখন কিছু শিক্ষা সংস্ক্রান্ত কিছু বিখ্যাত মানুষের উক্তি সম্বন্ধে জানব শিক্ষা হল মানুষের মহত্বের প্রকাশ কে বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধি হল বিমূর্ত চিন্তন ক্ষমতা টারম্যান মনোবিজ্ঞান হল মনের বিজ্ঞান কে বলেছেন হোল্ডিং মনোবিজ্ঞান হল চেতনার বিজ্ঞান কে বলেছেন অ্যাঙ্গেল মনোবিজ্ঞান হল মানুষের আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান জেবি ওয়াটসন দ্য অথর অফ বুক মেন্টাল হাইজিন মেন্টাল হাইজিন বইটি লেখক হে ক্রু ক্রু আনসারটি হলো এ দ্য অথর অফ দ্য বুক স্কুল অফ দ্য মাদার নি ইস স্কুল অফ দ্য মাদার নি গ্রন্থের লেখক এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কমিনিয়াস আনসারটি হলো কমিনিয়াস স্কুল অফ মাদার নি গ্রন্থের লেখক হলেন কমিনিয়াস মনোবিদ পিকুনাসের মতে নয় বছর বয়স থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত হল মনোবিদ পিকুনাসের মতে নয় বছর থেকে বারো বছর বয়স যেটা এটা কোন স্তরের মধ্যে পড়ে এটা হল মার্জিনাল চাইল্ডহুড লেভেল মানে প্রান্তীয় বাইল্যের স্তর এন এর সম্পূর্ণ নাম কি ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিশন কাউন্সিল বি এস ব্লুম কোন গ্রন্থে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি আলোচনা করেছিলেন টেক্সোনমি অফ এডুকেশনাল অবজেক্টিভ গ্রন্থে ইন হোয়াট ইয়ার ডিড আলফ্রেড বিনেট পাবলিশ দ্য ফার্স্ট স্টেপ টু মেজার্স ইন্টেলিজেন্স ইন নাইনটিন বুদ্ধির পরিমাপ করার জন্য আলফ্রেড বিনেট প্রথম অভিজ্ঞাটি কত সালে প্রকাশ করেছিলেন নাইনটিন জিরো ফাইভ এখানে বাংলা ইংলিশ দুটোতে দেওয়া হয়েছে হোয়াট ইজ সাইকোথেরাফি সাইকোথেরাফি কি সাইকোথেরাফি হল এমন এক মনোচিকিৎসা পদ্ধতি যেখানে ব্যক্তির মানসিক ও প্রকৃবিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয় এ সাইকোথেরাপি দ্যাট সিক্স টু অ্যাড্রেস এ পার্সন মেন্টাল অ্যান্ড ইমোশনাল প্রবলেম যে মানসিকভাবে যেগুলো প্রবলেম থাকে একটা এই প্রবলেমকে সমাধান করার একটা সাইকোথেরাপি চিকিৎসা পদ্ধতি হু ডেভেলপড দ্য ফার্স্ট এডুকেশন সিস্টেম বেসড অন সাইকোলজি জন হারবার্ট মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রথম শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে দিলেন কে জন জোয়ান হাবার্ট হু ইজ দ্য প্রপোনেন্ট অফ সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট পলিসি আনসারটি হলো হ্যাগেল মানে সামাজিক চুক্তি নীতির প্রবক্তা হলেন হ্যাগেল হোয়াট কাইন্ড অফ থিঙ্কিং ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ফর ক্রিয়েটিভিটি মানে সৃজনশীলতার জন্য কোন ধরনের চিন্তনের গুরুত্ব বেশি ডাইভার্জেন্ট থিঙ্কিং মানুষের বিভিন্ন রকমের চিন্তা চিন্তা থাকলে এটা হবে একটা জিনিস নিয়ে বিভিন্ন রকমের চিন্তা যেটা এটা হবে ডাইভার্জেন্ট থিঙ্কিং ক্রিয়েটিভিটির জন্য ডাইভার্জেন্ট থিঙ্কিং যেটা এটা জরুরি হু ইজ দ্য প্রপোনেন্ট অফ দ্য থিওরি অফ ডেভেলপমেন্ট অফ লিবিডিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিবিডো বিকাশের তত্ত্বটির প্রবক্তাকে আনসারটি হলো ফ্রুয়েট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু লিবিডিও তত্ত্বের বিকাশের নেক্সট হলো দ্য বুক অফ দ্য বুক অফ ইমিল ওর অন এডুকেশন অন দ্য নেচার ইমিল যে বইটা লিখেছেন এটাকে এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ইমিল বইটির লেখক হলেন রুসু রুসু হলেন ইমিল বইটির লেখক বিখ্যাত বই এটা তা মনে রাখবেন একজন আদর্শ মা একজন বিদ্যালয় শিক্ষকের সমান এটা কে বলেছেন জর্জ হারবার্ট জ্ঞান হলো সকল প্রকার সম্পদের জননী এটা বলেছেন রুসু 
আগ্রহ হল সুপ্ত মনোযোগ অ্যাঞ্জেল মনোবিদ্যা আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান এটা কে বলেছেন ম্যাকডুগাল শিক্ষা হলো শিক্ষার লক্ষ্য হলো সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করা এরিস্টেটর দ্য ফিলোসফার হু ওয়ার্ক ইন দ্য ম্যাথমেটিক্যাল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক ডাইডেটিক ওয়াজ মানে যে দার্শনিক গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় কাজ করেছিলেন তিনি কে যিনি মানে গণিতের উপরে কাজ করেছেন বা গণিত এবং বৈজ্ঞানিক ভাষার উপরে যে দার্শনিক কাজ করেছেন সেটির নাম কি মার্টিন ওয়াইটনেশন মার্টিন ওয়াইটনেশন মার্টিন ওয়াইটনেশন Which one of the following is measured by continuous and comprehensive evolution? Nichir kunti kromagoto vyapok mulla nir madda me parimaf kara hoa. Continuous comprehensive evolution jata eta holistic development mani all round development ar jinnno. Ekta bachcha shop develop kara ar jinnno e continuous comprehensive evolution ta kara hoa. Holistic bachcha shop ta bujai ekta bachcha development. নেক্সট হলো ইন হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং স্টেজ দ্যাট চাইল্ড লুক সেলফ সেন্টেড এটা হলো আর্লি চাইল্ডহুড মানে শৈশবের প্রাথমিক শৈশবের প্রথম দিকটা শিশুটা আত্মকেন্দ্রিক থাকে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ নট টেক এন ইন টু কনসিডারেশন ওয়াইল প্রিপেয়ারিং দ্য ব্লু প্রিন্ট ওর এ টেস্ট ব্লু প্রিন্ট বলতে আমরা কি বুঝি মানে কোনো একটা পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্রগুলো এগুলোকে ব্লু প্রিন্ট বলে তো ব্লু প্রিন্টের জন্য কোনটা এখানে দেওয়া হয় না বিবেচনা করা হয় না মানে বিবেচনা করা হয় না এখানে টপিক ইনস্ট্রাকশন মানে ব্লু প্রিন্টের যেটা এটা শিক্ষাদানের সময় ব্লু প্রিন্টে তো শিক্ষা দেওয়ার সময় না এটা এটা হলো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থাকে এই তাই এটা আনসার হবে শিক্ষাদানের সময় টিচিং টাইম যেটা মনোবিজ্ঞান হলো আত্মার বিজ্ঞান কে বলেছেন এরিস্টেটল শিক্ষার লক্ষ্য হলো দেহ মন ও আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলির সামঞ্জস্য বিকাশ সাধন এটা বলেছেন মহাত্মা গান্ধী আমি মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা চাই প্যাস্তালজি এই ভুল স্পেলিং ভুল হয়েছে প্যাস্তালজি হবে এগ্রিন টু ইমাইন দ্য নোবেলস টু ওয়ার্ক ইন এডুকেশন ইজ মি ইমেলের মতে শিক্ষার সবচেয়ে মহৎ কাজ কোনটা এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু ভালো নাগরিক হওয়া গুড সিটিজেন এগুলো ইন্টু ইমেলের মধ্যে শিক্ষার মহৎ কাজ যেটা এটা ভালো নাগরিক হওয়া নেক্সট এ টিচার মেক্স ইউজ অফ এ ভ্যারাইটি অফ টাস্ক টু ক্যাটার টু দ্য ডিফারেন্ট লার্নিং স্টাইল অফ আর লার্নার শি ইজ ইনফ্লুয়েন্সেস বাই কোহলবার্গের মতে একজন শিক্ষকের দ্বারা শিশুদের নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারেন কোহলবার্গের মতে একজন শিক্ষক কীভাবে একটা শিশুর নৈতিক মূল্যবোধ যেটা এটা গড়ে তুলতে পারবেন ধর্মীয় শিক্ষা নেগেটিভ আচরণের সুস্পষ্ট বিধি বিধান করা এটা নেগেটিভ নৈতিক বিশ্ব আলোচনা জড়িত করা এটা কিন্তু পজিটিভ সাইন কিভাবে আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে কঠোর নির্দেশ বা নেগেটিভ সো কার্ট আনসারটি হবে নৈতিক বিষয়ে আলোচনায় তাতে জড়িত করা আপনারা অপশনগুলো দেখে দেখে কোনটা নেগেটিভ কোনটা পজিটিভ এইগুলোর উপরে আপনারা বেশি অংশে মানে দেখে দেখে এটা প্রশ্ন বুঝে বুঝে করবেন আনসার পরীক্ষাতে অ্যাকর্ডিং টু পিআজ স্টেজ অফ কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ডান দ্য সেন্সরি মোটর স্টেজ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পিআজের জ্ঞানীয় বিকাশের পর্যায় অনুযায়ী সেন্সরি মোটর পর্যায় দেশের সাথে যুক্ত ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা হবে অনুকরণ স্মৃতি এবং মানসিক উপস্থাপনা ইমিটেশন মেমোরি অ্যান্ড মেন্টাল রিপ্রেজেন্টেশন শিক্ষণ শেখার প্রক্রিয়া ব্যক্তিগত মনোযোগ গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোনো শিক্ষণ শেখার প্রক্রিয়া ব্যক্তিগত মনোযোগ যেটা এটা গুরুত্বপূর্ণ কেন আনসারটি কী হবে এটা হবে শিশুরা বিভিন্ন হারে বিকাশ লাভ করে এবং ভিন্ন হয়ে শিখে কারণ একটা বাচ্চা একটা বাচ্চার মনোযোগ উপর ডিপেন্ড করবে কেন মানে একটা শিশুর যে শিখবে যেটা এটা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন হারে শিখবে সেই কারণে ব্যক্তিগত মনোযোগটা দেওয়া হয় একটা বাচ্চার উপরে নিচের কোনটি 
কোনটি প্রেরণার কাজ নয় হুইচ ইজ নট এ ফ্যাক্টর অফ মোটিভেশন মোটিভেশন প্রশংসা হলে প্রেরণা পাবে পুরস্কার দিলে প্রেরণা আসবে প্রণোদন প্রণোদন দিলে প্রেরণা আসবে কিন্তু অনুশীলনে কোনো প্রেরণা হয় না তো কারেক্ট অ্যান্সারটি হবে অনুশীলন বা প্র্যাকটিস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম বৃত্তি পাওয়া উচিত দ্য কারিকুলাম অফ এডুকেশন ইনস্টিটিউট শুড বি বেসড অন থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস হবে গবেষণাটা হবে না গবেষণা বাচ্চাদের জন্য নয় প্রগ্রেসিভ বিলিভস দ্যাট চিলড্রেন লার্ন ইজ অ্যান প্রগতিবাদ বিশ্বাস করে শিশুরা শিখে মানে শিশুরা কোন পরিবেশের মধ্যে শিখে এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন কিন্তু এটা কার্ড অ্যান্সারটা কী হবে কমিউনিটি সম্প্রদায়ের মাধ্যম থেকে শিখে নেক্সট হলো অ্যাকর্ডিং টু জন ডিবি চিলড্রেন শুড এক্সপিরিয়েন্স ইন স্কুল টু মেক দ্যাম বেটার সিটিজেন জন ডিবির মতে শিশুরা ভালো নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের স্কুলে অভিজ্ঞতা গড়ে তাদের স্কুলে অভিজ্ঞতা নিতে হবে এটা আনসারটি হবে ডেমোক্রেসি মানে গণতন্ত্র অ্যাকর্ডিং টু রবার্ট স্টানবার দ্য থ্রি ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিকোয়ার্ড ইন্টেলিজেন্ট ফর ক্রিয়েটিভিটি আর রবার্ট স্টানবার্গের মতে সৃজনশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় তিনটা প্রয়োজনীয় তিনটা ভিন্ন ধরনের বুদ্ধিমত্তা কি এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা কার্ড অ্যান্সারটি কী হবে আনসারটি হবে সিনথেটিক অ্যানালাইটিক্যাল অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল রবার্ট স্টান স্টানবার্গের মতে সৃজনশীলতার জন্য মানুষের তিনটা ভিন্ন ধরনের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন এই তিনটা বুদ্ধিমত্তা হলো সিনথেটিক অ্যানালাইটিক্যাল অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল নেক্সট হলো এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম বডি লিখেছেন কে স্টিফেন হকিং হু ইজ কল্ড এ ফাদার অফ বথ রিয়েলিজম অ্যান্ড সায়েন্টিফিক মেথড রিয়েলিজম অ্যান্ড সায়েন্টিফিক মেথডের লেখক বাস্তববাদ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উভয়ের জন্য কাকে বলা হয় শিক্ষণ বা নির্দেশনা শুরুর পূর্বে যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে কি বলা হয় মানে ক্লাসে পড়া শুরু করার আগে যেটা মূল্যায়ন করা হবে এটা হবে ইনিশিয়াল স্টেটমেন্ট ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট কোর্সের মাধ্যমে যে মূল্যায়ন করা হয় কোর্সের মাধ্যমে যে যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে কি বলা হয় মানে অ্যান অ্যাসেসমেন্ট ডেট ইজ ক্রেডিট আউট থ্রু দ্য কোর্স ইজ কোল যখন ক্লাস করা হবে বা ক্লাস চলা অবস্থায় যে মূল্যায়ন করা হবে এটাকে কি মূল্যায়ন বলবে এটাকে বলে ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্ট যেটা গঠনমূলক মূল্যায়ন বলে আপনারা সবটা অ্যাসেসমেন্টের বিষয়ে ডিটেলস জেনে যাবেন অনেক কোয়েশন আসে এই অ্যাসেসমেন্টের উপরে জন ডিউর মতে শিক্ষাগত প্রক্রিয়ার দুটা দিক আছে শিক্ষাগত প্রক্রিয়ার জন ডিউর মতে কোন দুটা দিক সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড সোশিওলজিক্যাল মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজ বিজ্ঞান দুটা দিক আছে শিক্ষাগত প্রক্রিয়া একটি মূল্যায়ন যা সাধারণত একটি কোর্সের শেষে শিক্ষার্থীদের একটি কোর্স গ্রেড বরাদ্দ করা হয় তাকে বলা হয় মানে ছয় মাস পরে পাঁচ মাস পরে ছাত্রদের যে পরীক্ষা নেওয়া হয় এই পরীক্ষাটাকে কী বলে মানে সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট যেটা এটা সাথে আমরা গ্রেড মানে গ্রেড দেওয়া হয় থেকে কতটা মার্ক পেয়েছে কতগুলো না এই একটা মানে তিন মাস পরে বা ছয় মাস পরে বা বছরে যে পরীক্ষাগুলো হয় এগুলো হবে সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট সাম মানে সাম বাই করা হয় মূল্যায়ন করে যেটা ব্লুমের শ্রেণীবিন্যাসের তিনটি ডোমেন হলো দ্য থ্রি ডোমেন্স অফ ব্লম টেকসোনমি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু অ্যান্সারটি হবে কগনেটিভ এফেক্টিভ অ্যান্ড সাইকোমোটর দ্য সিম্পল স্কিল ইন কগনেটিভ ডোমেন অফ ব্লোম টেকসোনমি ব্লোমের শ্রেণীবিন্যাসের জ্ঞানের 
ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ দক্ষতা যেটা সহজ দক্ষতা কোনটা হবে মনে রাখা রিমেম্বারিং মনে রাখা ব্লুমেস রেবিন্যাসের জ্ঞানীয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে জটিল দক্ষতা কি দ্য মোস্ট কমপ্লেক্স স্কিল ইন কগনেটিভ ডোমেইন অফ ব্লুমস টেকসোনমি ইজ সবচেয়ে জটিল যেটা এটা মূল্যায়নকে বোঝায় ইভালুটিং যেটা শেখার প্রক্রিয়ায় অসুবিধাগুলি চিহ্নিত করার জন্য একটি মূল্যায়ন ব্যবহারকে কি বলে দেন যখন কিছু পড়ানো হয় তারপরে সেটার মধ্যে বোল বা শুদ্ধ বাইর করার জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় এটাকে কি বলে ডায়াগনস্টিক অ্যাসেসমেন্ট ইম্পর্টেন্ট এটা সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট যেটা বছরের শেষে তার কতটা মার্ক পেলো বা কতটা হলো তাকে গ্রেড দেওয়া হয় পরীক্ষা রেজাল্ট এটা সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট যেটা একটা ক্লাসের মধ্যে করা হয় যখন কোনো কিছু পড়ানো হচ্ছে এই ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টটা করানো হয় আপনারা পুরোটা পড়ে নেবেন অ্যাসেসমেন্টের উপরে সো আজকে এখানে শেষ করে নিচ্ছি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে নেবেন চিঠিটিকে ধন্যবাদ সবাই